హాయ్ ఫ్రెండ్స్ నమస్తే వెల్కమ్ టు దిలీప్ తెలుగు మిక్ ఛానల్ ఫ్రెండ్స్ నిన్నటి వీడియోలో మనము ఎంఎస్ ఎక్సెల్లో డాటా ఎంట్రీ ఏ విధంగా చేయాలి నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఫాంట్ స్టైల్ అనేది ఏ విధంగా చేంజ్ చేసుకోవాలి సెల్కు వచ్చేసి కలర్స్ ఏ విధంగా వేసుకోవాలి నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఫాంట్కు కలర్స్ ఏ విధంగా చేంజ్ చేసుకోవాలి సైజ్ అనేది ఎలా పెంచుకోవాలి తగ్గించుకోవాలి అనే దాని గురించి కాఫ్ ఏ విధంగా చేసుకోవాలి అనే దాని గురించి మనం కొంత భాగం నిన్న తెలుసుకున్నాం ఈ వీడియోలో మనము ఎంఎస్ ఎక్సెల్లో ఇంకా కొంత భాగం మనం తెలుసుకుందాం ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియో చూసే ముందు నాది ఒక చిన్న రిక్వెస్ట్ ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియో నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి అదేవిధంగా మా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి మీకు ఏమైనా డౌట్లు ఉన్నట్లయితే మా కామెంట్ రూపంలో రాసినట్టయితే మేము వాటికి కూడా రిప్లై చేస్తాం ఫ్రెండ్స్ ఇక ఆలస్యం చేయకుండా మనము వీడియోలోకి వెళ్ళిపోదాం ఫ్రెండ్స్ ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు ఈ వీడియోలో మనము షీట్ అంటే ఏంది షీట్ని ఏ విధంగా ఉపయోగించాలి నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఫార్ములాస్ గురించి ఈ వీడియోలో మనం తెలుసుకుందాం ఓకే అండి ఇక్కడ చూసుకున్నట్లయితే ఇక్కడ మనకు షీట్ వన్ ఉంది అంటే ఒక పేజీ అనమాట దీన్ని షీట్ వన్ అంటే ఒక పేజీ ఈ యొక్క పేజీలో మనము ఈ వెహికల్ సర్వీస్ రిపోర్ట్ అనేది మనము వర్క్ చేసాము నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనకు ఇంకో పేజ్ కావాలి అంటే ఇక్కడ చూడండి మనకు ప్లస్ గుర్తుంది కానీ కనిపిస్తుంది ఇక్కడ కింద దాన్ని ట్యాప్ చేసినట్లయితే షీట్ టూ వస్తుంది ఈ విధంగా మనము దీంట్లో చేసి ఉదాహరణకు ఒక అటెండెన్స్ రిజిస్టర్ మెయింటైన్ చేయాలనుకుంటున్నాం దీంట్లో చేసుకోవచ్చు నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇక్కడ ప్లస్ గుర్తు మనం క్లిక్ చేసినట్లయితే నెక్స్ట్ వచ్చేసి షీట్ త్రీ వస్తుంది అంటే త్రీ మూడో పేజ్ వస్తుంది అంటే ఈ పేజీలో చేసి మనము శాలరీ రిపోర్ట్ అనేది మనము తయారు చేసుకోవచ్చు ఈ విధంగా మనకు షీట్లు ఇట్లా ప్లస్ గుర్తు క్లిక్ చేసుకుంటూ పోతున్నట్టయితే షీట్లు అనేటివి వస్తూనే ఉంటాయి ఫ్రెండ్స్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇక్కడ మనము షీట్ వన్ ఉంది ఈ షీట్ వన్ మీద ఇట్లా ట్యాప్ చేసినట్టయితే మనకు ఈ విధంగా వస్తుంది ఇక్కడ చూడండి రినేమ్ వన్ ఉంది అంటే రినేమ్ అనగా మనము ఈ షీట్ వన్ తీసేసి పేరు అనేది చేంజ్ చేసుకోవచ్చు అనమాట ఈ విధంగా చూడండి ఇక్కడ క్లిక్ చేశాను క్లిక్ చేసిన తర్వాత మనకి ఈ విధంగా వస్తుంది ఈ విధంగా వచ్చిన తర్వాత మనం ఇది దేనికి సంబంధించినటువంటి రిపోర్ట్ అంటే వెహికల్ సర్వీస్ రిపోర్ట్ ఇక్కడ మనం పేరు ఇచ్చేసుకోవచ్చు అనమాట వెహికల్ సర్వీస్ రిపోర్ట్ అనేది ఈ విధంగా పేరు ఇచ్చేసుకొని ఓకే చేసుకున్నట్లయితే ఇక్కడ వెహికల్ సర్వీస్ రిపోర్ట్ అనేది వస్తుంది నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇక్కడ క్లిక్ చేసినట్టు కలర్ అనేది చేంజ్ చేసుకోవచ్చు దీనికి ఒక కలర్ అనేది మనం అప్లై చేసుకోవచ్చు చూడండి ఇక్కడ ఒక కలర్ అనేది అప్లై చేస్తాము ఈ షీట్కి వచ్చేసి ఈ కలర్ అనేది అప్లై చేసాము ఓకే చూడండి ఈ వెహికల్ రిపోర్ట్ అనేది నాకు ఇంకో డూప్లికేట్ పేజ్ కావాలి అంటే చూడండి ఇక్కడ నేను ఇట్లా ప్రెస్ చేసి పట్టుకున్నాను ప్రెస్ చేసి పట్టుకుంటాను ఇక్కడ ఈ విధంగా వస్తుంది డూప్లికేట్ అని వచ్చింది డూప్లికేట్ మీద క్లిక్ చేయగానే మనకు ఇంకోటి వెహికల్ రిపోర్ట్ అనేది ఇంకో షీట్ కూడా మనకు డూప్లికేట్ డూప్లికేట్ షీట్ అనేది వచ్చేసింది చూడండి దీంట్లో డాటా ఉంటుంది దీంట్లో డాటా ఉంటుంది ఈ విధంగా డూప్లికేట్ అనేది కూడా మనకు వచ్చేస్తుంది నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనకి ఇదొద్దు మనం ఇప్పుడు డిలీట్ చేద్దాం ఫ్రెండ్ డిలీట్ చేయాలనుకుంటే ఈ విధంగా డిలీట్ షీట్ మీద క్లిక్ చేసినట్టయితే డిలీట్ అవుతుంది నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనం ఈ విధంగా దీని మీద ప్రెస్ చేసి పెట్టుకున్నట్లయితే ఇక్కడ వచ్చేసి హైడ్ అని ఉంది హైడ్ అంటే మనకు కనపడకూడదు ఈ షీట్ అనేది మనం ఇక్కడ హైడ్ చేసేసినట్లయితే మనకు ఆ షీట్ అనేది కనపడడం లేదు ఓకే మనకి ఈ విధంగా హైడ్ అయిన దాన్ని మళ్ళీ మనము ఇక్కడికి తీసుకొచ్చుకోవాలనుకుంటే ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ ఏదో ఒక షీట్ మీద ఇట్లా ప్రెస్ చేసి పట్టుకుంటే ఇక్కడ మనకు ఆప్షన్స్ వస్తాయి అనహైడ్ అని ఉంది అనహైడ్ మీద క్లిక్ చేసినట్లయితే ఇక్కడ విహెచ్ వెహికల్ ఇంతకుముందుకు మనము హైడ్ చేసినటువంటి షీట్ దీన్ని క్లిక్ చేసినట్లయితే మనకు ఇక్కడికి వచ్చేసి మళ్ళీ సీట్ అనేది ఇక్కడికి వచ్చేస్తుంది మనం ఇప్పుడు వచ్చేసి విఈఎచ్ వెహికల్ అనేటువంటి షీట్ని మనం మూవ్ చేయాలనుకుంటాం ఇప్పుడు ఓకే దీని మీద ప్రెస్ చేసి పట్టుకుంటే మనకి ఈ విధంగా ఆప్షన్ అనేది వస్తుంది ఇక్కడ మూవ్ అనే ఆప్షన్ మీద క్లిక్ చేసి మనకు బిఫోర్ షీట్ అంటే ఏ షీటు ముందు ఇది రావాలి అనేది మనం ఇక్కడ చూజ్ చేసుకోవాలి అనేది ఉంటుంది ఓకే ఇక్కడ షీట్ ఫైవ్ అనేది నేను క్లిక్ చేస్తున్నాను క్లిక్ చేయగానే మనకి షీట్ ఫైవ్కు ముందు విహెచ్ వెహికల్ షీట్ అనేది వచ్చింది ఫ్రెండ్స్ ఈ విధంగా మనము ఈ షీట్ అనేది మూవ్ చేసుకోవచ్చు ఇక్కడ కావాలంటే అక్కడ మూవ్ చేసుకోవచ్చు నెక్స్ట్ వచ్చేసి హైడ్ చేసుకోవచ్చు ఈ విధంగా మనం చేసుకోవచ్చు నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఈ విధంగా మనము ఈ విధంగా ఆప్షన్లోకి వెళ్ళి మనం మూవ్ చేసుకోకుండా
మూవ్ అనేది చేసుకోవచ్చు ఓకే ఫ్రెండ్స్ మనం ఇప్పుడు ఫార్ములాస్ నేర్చుకుందాం ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ చూసుకున్న ఫ్రెండ్ ఇక్కడ చూసుకున్నట్లయితే మనకు సిక్స్టీ ఎయిట్ ట్వంటీ థర్టీ వాల్యూస్ ఉండే ఫ్రెండ్స్ ఈ యొక్క త్రీ వాల్యూస్ టోటల్ వాల్యూ మనకు కావాలి కావాలంటే ఏం చేయాలంటే అడిషన్ చేయాలి అడిషన్ ఏ విధంగా చేయాలనేది మనము ఇప్పుడు చూద్దాం ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ మనం ఇక్కడ చూసుకున్నట్లయితే మనకు ఏ బాక్స్లు అయితే మనకు ఆ వాల్యూ కావాలన్నా దాన్ని సెలెక్ట్ చేసుకున్నాం సెలెక్ట్ చేసుకున్న తర్వాత ఈ విధంగా మనము ఇక్కడ ఫస్ట్ ఇజ్కోల్ట్ అనేది అప్లై చేద్దాం ఫ్రెండ్స్ అప్లై చేసిన తర్వాత యాడ్ చేసిన తర్వాత నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనకు సిక్స్టీ ఎయిట్ సిక్స్టీ ఎయిట్ ప్లస్ ట్వంటీ ప్లస్ థర్టీ ఈ విధంగా ఇచ్చేసి మనము ఈ విధంగా రేట్ మార్క్ ఇచ్చినట్లయితే మనకు ఈ విధంగా మనకు టోటల్ వాల్యూ వచ్చేసి వన్ హండ్రెడ్ అండ్ ఎయిటీన్ అనేది మనకు రావటం జరిగింది ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు అట్లయితే మనం చూసుకుందాం ఇక్కడ మనకు థర్టీ ఉంది థర్టీని మనము ట్వంటీ చేద్దాం ఫ్రెండ్స్ ట్వంటీ చేసి మనం చూద్దాము ఈ విధంగా ట్వంటీ చేసి ఇక్కడ మనకు చూసుకున్నట్లయితే వన్ హండ్రెడ్ అండ్ ఎయిట్ రావాలి కానీ మనకు వచ్చేసి వన్ హండ్రెడ్ అండ్ ఎయిటీన్ ఉంది ఉన్నప్పుడు మనము ట్వంటీ చేంజ్ చేసినప్పుడు ఇక్కడ ఒక వాల్యూ అనేది మనం చేంజ్ చేసినప్పుడు ఇక్కడ టోటల్ వాల్యూ కూడా చేంజ్ కావాలి కానీ చేంజ్ కావడం లేదు ఫ్రెండ్స్ ఎందుకు చేంజ్ కావడం లేదంటే మనం ఫార్ములా అనేది ఉపయోగించడం లేదు ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు మనం ఫార్ములా అనేది ఉపయోగిద్దాం ఫ్రెండ్స్ చూద్దాము ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు మనము ఫార్ములా అనేది ఉపయోగించేటప్పుడు ఏ ఫార్ములా ఉపయోగించినా అనేది దానికి ముందు ఇజ్కోల్ట్ అనేది కంపల్సరీగా వాడాలి ఫ్రెండ్స్ ఇజ్కోల్ట్ అనేది ఉపయోగిస్తేనే మన ఫార్ములా అనేది యూజ్ చేస్తున్నట్టు దాని అర్థం ఫ్రెండ్స్ ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఇజ్కోల్టు నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఫార్ములా ఏ విధంగా యూజ్ చేయాలంటే చూడండి ఏ కాలమ్స్లో వన్ ర్యావ్లో సిక్స్టీ ఎయిట్ అనే వాల్యూ ఉంది మనం ఇక్కడ వచ్చేసి ఏ వన్ ప్లస్ బి వన్ ప్లస్ సి వన్ ఈ విధంగా వేయచ్చు కానీ మనకు అంతగా కష్టం లేకుండా మనకు సింపుల్గా ఇక్కడ వచ్చేసి ఈ సిక్స్టీ ఎయిట్ అనేది సెలెక్ట్ చేద్దాం సెలెక్ట్ చేసినప్పుడు ఏ వన్ అనే వస్తుంది ఏ వన్ ఎందుకు వస్తుంది అంటే ఫ్రెండ్స్ చూడండి ఈ సిక్స్టీ ఎయిట్ అనే వాల్యూ ఎక్కడుందంటే మనకు ఏ కాలంలో వన్ ర్యావ్లో అనేది ఉంది కాబట్టి మనకు ఈ సిక్స్టీ ఎయిట్ అనేది మనకు క్లిక్ చేసినప్పుడు ఏ వన్ అని వస్తుంది నెక్స్ట్ వచ్చేసి ప్లస్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి ట్వంటీ మనకు క్లిక్ చేద్దాం నెక్స్ట్ వచ్చేసి ప్లస్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి ట్వంటీ క్లిక్ చేసి ఇక్కడ రైట్ మార్క్ ఉంది రైట్ మార్క్ క్లిక్ చేసినట్లయితే మనకు టోటల్ వాల్యూ అనేది రావటం జరిగింది నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనకు ఇక్కడ వాల్యూ అనేది ఇప్పుడు మార్చి చూద్దాం నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇక్కడ థర్టీ వేద్దాం ఇంకా చూడండి ఈ విధంగా థర్టీ వేసిన తర్వాత ఇక్కడ రేట్ మార్క్ ఇచ్చినట్లయితే మనకి ఎంబడే టోటల్ వాల్యూ అనేది కూడా చేంజ్ కావడం జరుగుతుంది ఇక్కడ మనం చూసుకున్నట్లయితే ఇక్కడ ఫిఫ్టీన్ ఉంది ట్వంటీ ఉంది సెవెంటీ ఫైవ్ ఉంది ఎయిటీ టూ ఉంది ఈ విధంగా ఎక్కువ ఉన్నప్పుడు మనము ఈ ఫార్ములా నేను ఉపయోగించవచ్చు లేకపోతే ఇంకొక షార్ట్ కట్ ఫార్ములా ఉంది దాన్ని మనం ఇప్పుడు యూజ్ చేసి చూద్దాం ఓకే ఇక్కడ వచ్చేసి మనకు ఇక్కడ కీబోర్డ్ వచ్చినప్పుడు ఇక్కడ చూసుకున్నట్లయితే ఈ విధంగా మనం ఇక్కడ చూసుకున్నట్లయితే మనకు ఈ సింబల్ అనేది ఇక్కడ మనకు కనిపిస్తుంది ఈ సింబల్ యొక్క నేమ్ వచ్చేసి సమ్ ఓకే ఇప్పుడు ఈ సింబల్ను ఉపయోగించి మనం ఏ విధంగా క్యాలిఫికేషన్ అనేది చాలా సింపుల్గా చేయొచ్చు ఇప్పుడు చూద్దాం ఇక్కడ వచ్చేసి మనము ఇజ్కోల్ట్ అనేది ఇచ్చుకుందాం నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఈ సింబల్ మీద క్లిక్ చేసేద్దాము క్లిక్ చేసిన తర్వాత ఇక్కడ చూడండి ఫ్రెండ్స్ మీరు ఇక్కడ గమనించాల్సినటువంటి ఏంటంటే ఇక్కడ ఫిఫ్టీన్ మీద క్లిక్ చేసేసి ఈ విధంగా మనము టోటల్ సెల్స్ని సెలెక్ట్ చేసుకున్నాం సెలెక్ట్ చేసుకొని ఈ విధంగా క్లిక్ ఇచ్చేసినట్లయితే రైట్ మార్క్ ఇచ్చేసినట్లయితే మనకు టోటల్ వాల్యూ అనేది రావడం జరుగుతుంది ఇక్కడ చూద్దాం ఫ్రెండ్స్ ఈ విధంగా సెవెంటీ ఫైవ్ ఉంది మనము ఇక్కడ చేంజ్ చేసి వాల్యూ అనేది చేంజ్ చేసి చూద్దాము ఇక్కడ మనము సెవెంటీ ఫైవ్ ఉంది సెవెంటీ వన్ చేద్దాము సెవెంటీ వన్ చేసి క్లిక్ చేయగానే చూడండి వన్ ఎయిట్ ఎయిట్ ఈ విధంగా మనకు టోటల్ వాల్యూ అనేది చేంజ్ కావడం జరుగుతుంది ఇక్కడ చూసుకున్నట్లయితే మనము కింద ఫిఫ్టీన్ థర్టీ ఫిఫ్టీ టూ సిక్స్టీ టూ సిక్స్టీ థర్టీ టూ ట్వంటీ ఫైవ్ ట్వంటీ వన్ ఈ విధంగా చాలా వాల్యూస్ ఉన్నాయి ఈ టోటల్ వాల్యూ మనం ఒకటేసారి తెలుసుకోవాలి అంటే ఇక్కడ చూడండి ఇక ఈ విధంగా మనం ఇచ్చేసుకున్న తర్వాత ఇక్కడ సమ్ అనేది క్లిక్ చేసి నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇక్కడ ఫిఫ్టీన్ మీద క్లిక్ చేసి టోటల్ సెల్స్ అనేటివి మనము సెలెక్ట్ చేసేసి రైట్ క్లిక్ ఇచ్చేసినట్లయితే మనకు టోటల్ వాల్యూ అనేది రావడం జరుగుతుంది ఫ్రెండ్స్ ఈ విధంగా మనము
ఫిఫ్టీ టూ అనేది మనము సబ్ట్రాక్షన్ చేద్దాం ఏ విధంగా సబ్ట్రాక్షన్ చేద్దామంటే ఈ వాల్యూ అనేది నాకు ఇక్కడ రావాలి కాబట్టి మనము ఇక్కడ వచ్చేసి ఇజుకోట్ అనేది ఇచ్చేసుకుందాం ఇజుకోట్ అనేది ఇచ్చేసుకొని ఇజుకోట్ అనేది ఇచ్చేసుకున్న తర్వాత సెవెంటీ వన్ మీద క్లిక్ చేద్దాం సెవెంటీ వన్ మీద క్లిక్ చేసినట్లయితే ఈ విధంగా సెలెక్ట్ అయిపోతుంది నెక్స్ట్ వచ్చేసి మైనస్ ఇచ్చేసి నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఫిఫ్టీ టూ మీద క్లిక్ చేసి ఈ విధంగా మనం రైట్ మార్క్ ఇవ్వగానే మనకి ఈ విధంగా నైన్టీన్ అనేది మనకు వచ్చేస్తుంది ఫ్రెండ్స్ ఆన్సర్ అనేది వచ్చేస్తుంది నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనం ఈ విధంగా చేంజ్ చేసుకుందాం చూద్దాం ఇక్కడ చేంజ్ చేసి చూద్దాం సెవెంటీ వన్ ఉంది కదా ఇప్పుడు మనం వచ్చేసి సెవెంటీ ఫైవ్ వేద్దాం ఫ్రెండ్స్ సెవెంటీ వన్ ఉంది ఇప్పుడు మనం సెవెంటీ ఫైవ్ వాల్యూ అనేది వేసి మనం ఇక్కడ కింద వాల్యూ అనేది కూడా చేంజ్ టోటల్ వాల్యూ అనేది చేంజ్ అవుతుందా లేదా అనేది మనం చూద్దాం ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ చూసుకున్నట్లయితే మనకు టోటల్ వాల్యూ అనేది కూడా చేంజ్ అవుతుంది ఈ విధంగా మనము అడిషన్ కానీ మల్టిప్లికేషన్ కానీ డివిజన్ కానీ సబ్ట్రాక్షన్ కానీ మనం ఈ విధంగా చేసుకోవచ్చు ఫ్రెండ్స్ అదేవిధంగా నేను ఇప్పుడు మల్టిప్లికేషన్ చేసి చూపిస్తాను ఓకే నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనకు ఈ ఫిఫ్టీను థర్టీ మల్టిఫికేషన్ మల్టిఫికే ఈ ఫిఫ్టీను థర్టీ మల్టిఫికేషన్ చేసి చూద్దాం ఫ్రెండ్స్ ఈ వాల్యూ అనేది నాకు ఇక్కడ రావాలి ఇక్కడ రావాలనేప్పుడు మనం ఈ విధంగా వేసుకొని నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇక్కడ మనకు ఇజుకోట్ అనేది ఇచ్చేసుకొని ఇక్కడ వచ్చేసి ఫిఫ్టీన్ మీద మనం క్లిక్ చేసి నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇక్కడ స్టా ఈ విధంగా ఇంటి ఇచ్చేసి నెక్స్ట్ వచ్చేసి థర్టీని ఇచ్చేసి మనం రైట్ క్లిక్ ఇచ్చేసినట్లయితే మనకు టోటల్ వాల్యూ అనేది మనకి ఇక్కడ రావడం అనేది జరుగుతుంది ఫ్రెండ్స్ ఈ విధంగా మనము మల్టిఫికేషన్ కావచ్చు ఏదైనా కావచ్చు ఈ విధంగా చేసుకోవచ్చు ఫ్రెండ్స్ ఓకే మీరు ఇక్కడ గమనించినట్లయితే వన్ ర్యావ్లో సి కాలంలో థర్టీ వాల్యూ ఈ విధంగా ఫైవ్ ర్యావ్లో ఈ కాలంలో సిక్స్టీ ఉంది కానీ నాకు ఈ వాల్యూ యొక్క టోటల్ వాల్యూస్ వచ్చేసి నైన్ ర్యావ్లో హెచ్ కాలమ్స్లో నాకు కావాలి అంటే నేను ఏం చేయాలి అప్పుడు ఇక్కడ చూడండి ఫ్రెండ్స్ ఇజుకోల్టీ ఇచ్చేసుకున్నాను ఇజుకోల్టీ ఇచ్చేసి థర్టీ మీద క్లిక్ చేసేస్తున్నాను ఇజుకోల్టీ ఇచ్చేసి ఇక్కడ థర్టీ మీద క్లిక్ చేశాను నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి ప్లస్ ఇచ్చేస్తున్నాను నెక్స్ట్ వచ్చేసి సిక్స్టీ ఇచ్చేస్తున్నాను సిక్స్టీ ఇచ్చేసి ఇక్కడ రైట్ క్లిక్ ఇచ్చినట్లయితే చూడండి ఫ్రెండ్స్ నాకు టోటల్ వాల్యూ అనేది ఇక్కడ రావడం జరిగింది అయితే చూడండి మీరు గమనించాల్సినటువంటి విషయం ఏంటంటే మనకు టోటల్ వాల్యూ అనేది మనము సెల్లులో అక్కడ వాల్యూ చేంజ్ చేసినప్పుడు ఆటోమేటిక్గా టోటల్ వాల్యూ అనేది కూడా చేంజ్ కావాలంటే మనము అక్కడ ఉండేటువంటి సిక్స్టీ ట్వంటీ అని ఈ విధంగా వాల్యూస్ అనేది మనము వేయకూడదు ఆ వాల్యూ అనేది ఏ కాలంలో ఉంది ఏ ర్యావ్లో ఉండేది అని మనం వేయాలి అంటే ఏ వన్ ప్లస్ బీ వన్ ఈ విధంగా వేయాలి లేదంటే ఆ వాల్యూ యొక్క సెల్లును మనము సెలెక్ట్ చేయాలి ఈ విధంగా వేసి ఫార్ములాను యూజ్ చేసినప్పుడు మాత్రమే మనకు ఆటోమేటిక్గా మనము ఆన్సర్ అనేది చేంజ్ కావడం అనేది జరుగుతుంది ఓకే ఫ్రెండ్స్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇక్కడ మనకు ట్వంటీ ట్వెల్వ్ ట్వంటీ ఫోర్ ట్వంటీ టూ ఉంది ఈ వాల్యూ అడిషన్ చేసేటప్పుడు ఈ వాల్యూ అనేది నాకు ఈ ఎఫ్ బాక్స్లో రావాలి అంటే చూడండి ఇక్కడ కిల్ వచ్చేసి మనము సింపుల్గా ఏం చెప్పుకున్నా మనము ఈ సమ్ అనేది ఇచ్చేసుకోవాలి నెక్స్ట్ అనేది ఇక్కడ ఫస్ట్ సెల్ సెలెక్ట్ చేసుకొని చివరి సెల్ వరకు మనం ఇలా తీసుకొని సెలెక్ట్ చేసుకొని ఇక్కడ రైట్ క్లిక్ ఇచ్చినట్లయితే మనకు సెవెంటీ టూ వచ్చింది ఈ విధంగా బాగానే ఉంది నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనకు ఈ వాల్యూస్ థర్టీ ఫోర్ ట్వంటీ థర్టీ సెవెన్ థర్టీ ఫోర్ ఈ విధంగా ఇంకా కింది వరకు మనకు సెవెన్ రావర్స్ వరకు వాల్యూస్ ఉన్నాయి అన్నీ మనం ఈ విధంగా చేసుకుంటూ పోవాలంటే చేసుకుంటూ పోవచ్చు లేదు మనకు సింపుల్గా కావాలంటే చూడండి ఈ సెవెంటీ ఎయిట్ అనేది ఒక వాల్యూ ఉంది కదా దాని మీద మనం క్లిక్ చేసి నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఈ విధంగా మనము ఇచ్చేసినట్టయితే ఇక్కడ ఫిల్ అని వస్తుంది ఫిల్ అనేది క్లిక్ చేసి ఈ విధంగా మనం కిందికి స్క్రాల్ చేసినట్టయితే మనకు ఈ ఈ వాల్యూస్ అన్నీ మనకు ఈ విధంగా ఆటోమేటిక్గా రావడం జరుగుతుంది ఫ్రెండ్స్ ఈ విధంగా మనం సింపుల్ కూడా ఈ విధంగా అడిషన్ అనేది మనం చేసుకోవచ్చు మల్టిఫికేషన్ చేసుకో అన్నీ చేసుకోవచ్చు ఫ్రెండ్స్ చాలా సింపుల్గా ఉంటుంది ఇంకొక విషయం ఫ్రెండ్స్ ఈ సమ్ అనేది అడిషన్ చేసినప్పుడు మాత్రమే ఉపయోగపడుతుంది ఫ్రెండ్స్ ఈ విధంగా మనము ఫార్ములాస్ అనేవి ఉపయోగించవచ్చు ఫ్రెండ్స్ చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్ ఈ విధంగా మ్యాథమెటిక్స్కి సంబంధించిన కొన్ని ఫార్ములాస్ గురించి మనం ఈరోజు తెలుసుకున్నాం ఇంకా మనము రేపటి వీడియోలో ఇంకా కొన్ని ఫార్ములాస్ షార్ట్ కట్ గురించి మనం తెలుసుకుందాం ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే మీరు తప్ప ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే మీరు కంపల్సరిగా షేర్ చేయండి మీరు ఇతరులకు
ఇతరులకు కూడా ఈ ఇతరులకు కూడా ఈ యొక్క ఎక్సెల్ అనేది మీరు నేర్పించిన వారు అవుతారు మీరు సహాయం చేసిన వారు అవుతారు అదేవిధంగా నా వీడియోని ఫస్ట్ టైం చూస్తున్నట్లయితే ఈ ఛానల్ను సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవటం వలన మేము అప్లోడ్ చేసేటువంటి వీడియోలు వెంటనే మీ నోటిఫికేషన్కి రావటం జరుగుతుంది మీరు ఇలాంటి వీడియోలు మిస్ కాకుండా చూడవచ్చు థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్